I have seen all of the seasons. I have seen all of the season. I have seen all of the season of Friends. I've seen everything. I have seen all of the season of Friends, all the episodes. All the seasons. All seasons. Like everything. All the seasons episode. All of them. Sorry, it's my rush. At least once. At least one time I've seen all of the episode seasons. No, I've seen everything. Okay. I got a funny feeling. Hello, people. I'm Jabby Kawai, joined by Alina. Small ear. S- small ear. Small ear. And uh, yeah, she's cutting me off because I keep saying other things. She smells good, and so I've been saying smells good. I wasn't sniffing her. I wasn't being pervy. It's just <laughs> perfume, right? What perfume are you using? Ah, uh, today was Gucci. Gucci. Oh my lord! Thank you for Flower gracing something. gracing us with your presence. You, you can afford Gucci. That's that's legit. We are looking at Decode with Druve, how friends influenced Indian culture. Sorry, I had a brain fart for a second because I was like, did I introduce her or not? You did. You did. <laughs> this is from Netflix India, <laughs> and this is with Druve Rathi. I don't actually know who Druve Rathi is. If I've seen him before, I don't remember where I've seen him. But uh, again, this is from Netflix India, and I am a huge Friends fan. Just to legitimize that, just to qualify that, I used to work at Yahoo back in the day. In order to get through the rough days, I would play Friends in the background because they had 10 minute, 15 minute clips on YouTube. I would listen to the show while I was working and I could literally see the show in my head because I knew the show so well, I didn't have to look at it. And so it was like I got to watch it while I was working at the same time. Huge Friends fan of all the episode, all the season. (laughs) Episodes. Yeah, here we go. Come on. दोस्तों क्या आप कोई ऐसा शो जानते हैं जिसने दुनिया में कॉफी कल्चर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके एक्टर्स शो के रिलीज के 25 साल बाद भी हर साल घर बैठे 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं आज मैं बात करना चाहूंगा इस लेजेंडरी शो की जिसका नाम आप ऑलरेडी गेस्ट कर चुके होंगे फ्रेंड्स ドーブラティオラブデクレヘンディコードウィズドロ。エクナヤショージャハメハラオテ。エクポピュラーネットフリックスショーやムービーコアナライズカルンガオアオスカエンパクトジャンネギコシュシカルンガ。トイスエピソ
क्योंकि 99 और अर्ली 2000s के इंडियन शोज जैसे कि हम पांच हिप हिप हो रहे और मूवीज जैसे कि कुछ कुछ होता है मोहब्बतें स्टाइल ये सारी मूवीज और शोज हमारे यूथ के फ्रेंडशिप्स और एक्सपीरियंसिस को शायद इतनी सच्चाई से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे थे 90s में डॉट कॉम और सॉफ्टवेयर बूम का समय आ चुका था बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर हाल ही में आने लगे थे तो इसी वजह से धीरे धीरे इंडिया में यंग ऑडियंसेस भी शहरों में माइग्रेट करने लगी थी रेंट पर रहने लगी थी अपने दोस्तों के साथ और फॉरेन ब्रांड्स भी आ चुके थे इसका मतलब हम फ्रेंड्स के एक्टर्स के जैसे वही मैकडोनल्स और के में खाना खा रहे हैं वही लीवाइस की शर्ट पहन रहे हैं जो शायद जोई ने किसी एपिसोड में पहनी थी जिसे पहनने के लिए कुछ सालों पहले तक हमें हमारे यूएस रिटर्न रिश्तेदारों की वेट करनी पड़ती थी हमारी बातें मोहब्बत के रास्ते से फ्रेंड्स के रॉक से मिलती थी इसके बाद फिर 2001 में दिल चाहता है फिल्म आई और फ्रेंड्स के सिवा मैं कहूंगा ये एक अकेला दूसरा कंटेंट था जिसने फ्रेंडशिप के इस यूनिवर्सल इमोशन को इतने ट्रूथ के साथ कैप्चर किया हो इंडिया जैसी कई कंट्रीज में फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज किया जा रहा था इंडियन कॉल सेंटर्स में ये शो अमेरिकन माँ बाप खुद बच्चों को फ्रेंड्स देखने के लिए फोर्स करते थे ताकि यूएस शो के बहाने थोड़ी इंग्लिश सीख लें और वही हमारे माँ बाप कहते थे कि ये इंग्लिश शोज मत देखो बच्चा शायद बिगड़ जाएगा जैसे जैसे फ्रेंड्स पॉपुलर होता गया वैसे वैसे इन्होंने जो लाइफस्टाइल शो में दिखाया था वो भी पॉपुलर होता गया फ्रेंड्स के रिलीज के बाद दुनिया में काफी सारी कॉफी चेन्स का तूफान आ गया यूके जैसी टी लविंग कंट्री में भी जहां पर चाय लोग ज्यादा पीते हैं वहां पर भी कॉफी की डिमांड कई गुना बढ़ गई इंटरेस्टिंग बात तो ये लगा था की कॉफी शॉप ऑडियंस के लिए रिलेटेबल नहीं हो राइटर्स को साइन पेंट की तरह शो एक सिंपल से डायनर में सेट करने का सुझाव दिया गया जो की उस वक्त काफी कॉमन थे मगर राइटर्स अड़े रहे अपनी बात पर और शायद पहली और आखिरी बार दुनिया में प्रोड्यूसर्स ने राइटर्स की बात सुनी इंडियन कॉफी कल्चर पर भी इस शो का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट हाल ही में 1996 में खोला गया था पर मालूम होता है कि 1999 के इंडियन फ्रेंड्स प्रीमियर के बाद कैफे कॉफी डे की रैपिड एक्सपेंशन होने लगी और नए ब्रांचेस हजारों में खोल दिए गए सोचिए इस शो का इतना बड़ा उधार है हम पर अगर फ्रेंड्स इंडिया में रिलीज नहीं होता तो हम लोग इमरजेंसी के वक्त वॉशरूम्स कहा ढूंढने जाते हैं एक सवाल यहाँ पर आता है क्यों 25 like साल बाद फ्रेंड्स yeah. को ऑडियंस फेवरेट कहा जाता है क्यों हर हफ्ते ये शो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में पाया जाता है इसका जवाब जानने के लिए मैंने बात करी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ एंगजाइटी ओवरकम इट एंड लिव विदाउट फेयर सोनाली गुप्ता जी से wow, legit, like, okay. सोनाली जी मैं आपसे wow. पूछना चाहूंगा की wow. आपने फ्रेंड शो देखा है उसमें ऐसी क्या खास बात है की वो लोगों को इतना अच्छा लगता है इतना पॉपुलर हो गया वायरल हो गया एक तरह से आप उसे कभी भी देख लो इट्स वेरी सूदे एक मतलब कि चाहे आप रात को देखो कितने सारे क्लाइंट्स मुझे थेरेपी में बोलते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती तब वो बस शो लग ट्रेंड्स लगा देते हैं और उसको देखते देखते सो जाते हैं उसमें हैप्पीनेस है और जब मैंने पहली बार देखा था मुझे जो अच्छा लगा था और शायद आज तक भी है उसमें कॉन्सेप्ट है अबाउट फैमिली ऑफ चॉइस हाँ और जब आप ट्वेंटी yeah. प्लस होते हैं आपका कॉलेज uh-huh. खत्म हो गया आपके फ्रेंड्स uh-huh. आपके लिए फैमिली ऑफ चॉइस हो जाते हैं uh-huh. और वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एग्जामिन किया है और उसे पोर्ट्रे किया है आजकल बिंज वाचिंग जैसे जो शोज आते हैं इससे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है फ्रेंड्स जैसे एपिसोड थे उसमें लाइटनेस थी आप कहीं से भी उसको देख सकते थे ना आप कहीं से भी देखो वो ट्वेंटी मिनट्स के हैं वो आपको कंप्लीट हो जाती है स्टोरी आजकल के जो शोज आते हैं वो क्लिफ हैंगर एंडिंग्स के साथ हैं और जब आप बिंज वॉच कर रहे हो बैक टू बैक देख रहे हो शो को तब कहीं पे जाके आपको एक पेटी होने लग जाता है कई बार लोग बिंज वॉच इसलिए करते हैं ताकि जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स है चाहे एंजाइटी हो चाहे घबराहट हो जब वो उसे नहीं डील कर पाए वो बिंज वॉच करते हैं आपको एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है स्लीप इम्पैक्ट हो रही है और लोग बहुत वायर्ड रह जाते हैं और उन्हें थकावट लगती है और वही एंजाइटी घबराहट फिर से वापिस आ जाती है और इंटरेस्टिंग चीज ये कि वो एक इंटरनेशनल शो है फिर भी इंडियन ऑडियंसेस भी कैसे उससे रिलेट कर पा रही हैं और वर्ल्ड वाइड मतलब लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं चाहे आप एब्रॉड हो चाहे आप इंडिया में हो एक सबके कंसर्न्स तो सेम ही है उस टाइम पे जॉब में प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं आपको आपके सिबलिंग्स के साथ भी डिफरेंसेस हो जाते हैं आप 
एडल्टिंग बहुत डिफिकल्ट है और एडल्टिंग हमेशा से डिफिकल्ट रही है जब एडल्टिंग बोर्ड भी नहीं था तो इसीलिए चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एब्रॉड हो वो थीम वैसे का वैसे वो सिग्निफिकेंट रहा है और इंडिया में आज तक भी यू नो दस साल पहले इतने लोग अकेले नहीं रहते थे तो आजकल ध्रुव जो जेनजी मिलेनियल्स है वो अब अकेले रहने लगे हैं वो थीम वो पैटर्न जो यूएस में था वो अब होने लगा है तो तो रिलेटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और उस वक्त को इतना बड़ा हिट शो आया था तो उसका रीमेक तो बनना ही था फ्रेंड्स का हिंदी रीमेक था हेलो फ्रेंड्स जिसमें निखिल चिनप्पा सायरस ब्रोचा और मारिया गोरेटी थी बेसिकली उस वक्त के सारे कूल एम टीवी के जो बीजेस थे उनको बल्क में ले लिया था इस शो के YouTube क्लिप्स पर लिखे हेट कमेंट्स देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि फ्रेंड्स के फैंस को ये शो खास पसंद नहीं आया और इस ब्रूटल रिस्पॉन्स की वजह थी शायद इस शो की टाइमिंग हेलो फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स के साथ 1999 में ही रिलीज हुआ था इस शो के बारे में और जानने के लिए मैंने बात करी कॉमेडियन बीजे और हेलो फ्रेंड्स के कास्ट मेंबर चैंडलर ब्रोचर सॉरी साइरस ब्रोचर साइरस हाल ही में हेलो फ्रेंड्स की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी इसको जिस पर काफी ब्रूटली मजाक उड़ाया गया था और ये एक ऐसा शो है जो मतलब 90s में रिलीज हुआ था और अब जाके इसकी क्लिप वायरल होने लग रही है ऑल फॉर द रॉन्ग रीजन आपको क्या लगता है इसके बारे में uh, तो क्या हो गया कि अचानक दिस वायरल वायरलोर जो भी है और uh, सब लोग सोच रहे हैं कि ये शर्म की बात है बट मेरे लिए शर्म की बात नहीं है बिकॉज After a long time, people were saying, "Oh, you know, uh, where have you been? What have you been doing?" I think we have got a like a, a call back from 21 years. Or, I am very happy actually. I have seen a clip, I have seen an episode too, because somebody showed us the full episode. And I thought that it is not so bad. Out of 100, I say I think five to ten percent at least of uh, work was done in that. So in Mumbai, I would I would say eighty kg of position will be done in that. Then we can take the exam after that. शूटिंग के पहले दे आर सेंट द टेप्स आई वाज़ द ओनली गाय जो आई स्वेयर ऑन माय मदर मैं मैं फ्रेंड्स एपिसोड एक भी नहीं देखा आई हैड नो आईडिया ऑल द अदर्स हैड सीन और सबको हल्का सा जानकारी था फ्रेंड्स के बारे में तो मैंने फेल किया ये एफर्ट में और ये रोल में विदाउट इवन रिसर्चिंग सो आई फील वेरी अकम्प्लिश्ड अबाउट इट लेकिन मैं एज अ कांसेप्ट पूरे शो के बारे में पूछना चाहूंगा ट्राइड एंड टेस्टेड कांसेप्ट था जो ह्यूमर था वो भी फ्रेंड से लिया हुआ था तो क्यों नहीं चला ये शो उस टाइम पे I think एक की problem, problem है, एक ही ही है है कि जब आप adapt करते हैं प्रोग्राम या अडोप्ट करते हैं प्रोग्राम इंग्लिश थिएटर अलॉट यूज टू डू मगर यू लोकलाइज इट कम्प्लीटली टू मुंबई मुंबई लेक्सिकॉन मुंबई सिचुएशन इंडिया सिचुएशन सब कल्चरल रेफरेंस वो सब हम लोग वो वो कुछ नहीं किया दे जस्ट बेसिकली चेंज द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स और फिर आई थिंक लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करके किया शो आई जस्ट थिंक यू टू गेट द कल्चरल रेफरेंस इज करेक्ट यू टू हैव गुड एक्टर्स and all these reasons beyond my control but 21 years later ye sare internet ki log uh, american friends ka consume karke karke fir comparison nikalte usme and i think that's a little unfair we don't have a chance in hell we should compare it to an mtv show we were doing at the same time jaisa mtv select ya bakra ya jo bhi hai i think it was you can't, you can't control people compare show karte hain to aapko koi idea tha ki aapke man mein tha ki ye show hit hoega ya flop hoega i don't think i thought ya yeah. i was 26 years old beta 26 saal Uh, I just thought about girls <laughs> and uh, cricket. Keep in mind that us time um, television with many sare failures. I mean, my entire career is just ninety percent failure. So it's just another thing which comes and goes. You don't even remember it. You only worry that second season ne ho jaye because you know you have to come back and play and all that. Having said that, again, it's a paradox in terms because shooting was fun, the people were fun, but I think we didn't take it professionally and seriously. And uh, I mean, it's rubbish as you can see. It didn't. चलिए अब आपको बताता हूं दोस्तों इस शो के बारे में मेरी राय क्या है मेरे ख्याल से फ्रेंड्स एक नो कॉन्सेप्ट शो है जिसे मिलेनियल्स कई दफा बेसिक कहते हैं और यही इसके सक्सेस का राज है दोस्तों ये शो हमारे लिए उस वक्त एक आइडियल लाइफ की तस्वीर देता था ऐसी लाइफ जहां पर माँ बाप और सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है आपकी आपके पास शादी करने का कोई प्रेशर नहीं है आप अपने रिलेशन आपकी लाइफ और आपके डिसीजन पर सिर्फ आप ही का ही हक है उस वक्त फ्रेंड्स देखना तो कूल था ही मगर इस शो जैसी कूल लाइफ जीना शायद हमारा अल्टीमेट सपना था अब आते हैं इस शो के क्रिटिसिज्म पर मैंने इस शो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस करी इनफैक्ट मेरा मतलब यह है कि हर वो चीज इस शो में थी जिसे आज सोसाइटी प्रॉब्लमैटिक कहती है जैसे कि इस शो में फैट शेमिंग को ह्यूमर की तरह यूज किया गया था और कुछ हद तक 
कुछ लोग इस शो को होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक भी कहते हैं क्योंकि रॉस के बीवी का लेस्बियन होना और चैंडलर के डैड का ट्रांसजेंडर होना जोक अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज किया गया था कुछ लोग इस शो को एंटी इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं क्योंकि रॉस के स्मार्ट होने को बोरिंग तरीके से दर्शाया गया और वही जोई की डम क्वालिटी को बड़ा कुल दिखाया गया पर इस शो का सबसे बड़ा क्रिटिसिजम था ये शो छह लोगों के बारे में था जो न्यूयॉर्क में रहते थे जो दुनिया के सबसे डाइवर्स शहरों में से एक है इस मुद्दे को लेकर उस समय काफी आउटरीच हुई थी पर राइटर्स ने ब्लैक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं समझा ये वाला क्रिटिसिज्म इतना पॉपुलर है कि रैपर जेजी ने इस टॉपिक पर एक सेटेरिकल म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया था जो फ्रेंड्स को ऑल ब्लैक कास्ट के साथ री करता है मगर जहाँ एक तरफ कुछ लोग इस शो को प्रॉब्लमैटिक कहते हैं वही दूसरी तरफ कुछ लोग इसे काफी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं अपने टाइम के लिए जैसे रेचल की बेटी एमा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुई थी फीवी अपने भाई के लिए सरोगेट बनी थी चैंडर और मोनिका एडोप्टिव पेरेंट्स बने और बेन को दो लविंग लेस्पियन मदर्स ने रेस किया था मेरे ख्याल से शो दोस्तों हमारे लिए उस फेवरेट गाने की तरह बन गया है जिसे हम बार बार सुनने के बाद भी बोर नहीं होते और इस शो के कैरेक्टर्स भी शायद एक तरह का कम्फर्ट फील कराते हैं क्योंकि कोई ओवर अचीवर नहीं है जो ही एक्टर तो है मगर एक एवरेज एक्टर है मोनिका का शेफ करियर भी काफी अप डाउन से गुजरता है इन कैरेक्टर के गुफा हमें कंफर्टिंग लगते हैं और इनके सक्सेसेस नॉन थ्रेटनिंग लगते हैं और हमारे करंट स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्रेंड्स एक परफेक्ट एस्केप है शायद इसीलिए कई नए शोज आए और गए मगर आज तक कोई और शो हमारे दिल में फ्रेंड्स की जगह नहीं ले पाया उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी थोड़ा अलग टाइप का वीडियो था आमतौर पे मैं करंट अफेयर्स और न्यूज रिलेटेड इवेंट्स की एनालिसिस करता हूं आज मूवीज और शोज की एनालिसिस करी थी अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि अगला नेक्स्ट मैं किस शो को डी कोड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद सो द थिंग अबाउट फ्रेंड्स बींग लाइक all white people. The thing about that that kind of strikes me is if the show never took off with this kind of success that it did, no one would care. No one would have anything to say about that. The only reason people have something to say is because it became this massive success. Yeah. They did try to bring in other all ethnicities. Stamps and like everything was basically going on in general. Like personally me, I usually don't care who plays what. If it's good, I love it. Right, 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 right. What I was trying to say is they tried to bring in minorities for other characters in the show. Yeah. I I know that not a main character. Think of um there's an episode for those of you who are hardcore friends fans when Joey and Chandler swapped apartments with Monica and Rachel. Mm -hmm. Rachel had to deal with this neighbor who would sing in the morning. That guy was black. When Joey went down to the copier, he was trying to get his uh headshot on the wall in the um copy machine place or the mm -hmm. no, is it copy machine? There's a laundry place. The owner was Russian. At one point, Ross dates a black woman, a very brilliant yeah. black woman. There's a number of instances I can think of in the show where they did try to bring in a minorities, but they were not ever like a main character for a long time, except for, um, I can't remember that comedian's name, the one that Ross was dating. It wasn't just Ross that dated her, Joey dated her as well. Just to address that, with regards to it being simple, ensemble cast, that's not simple. That's very complicated to do. I get that the concept of just like people and their, and their you know, lives, it seems like it's simple, but it's deceptively complicated. It's, it's not simple at all, because when you bring cast together, especially for a big show, yeah. you need all these connections. So it's just like if they're connect or not, like if they look good on the screen or not, is this how usually people being cast? I mean, I think you know that better than anyone else. So if you have, one actor and another actor, they're both good. Like you, you can't put them together because you don't like them on the screen. They're not perfect together for this part. So you have to find someone else right. for making this whole thing beautiful. One of the things he said, it was devoid of pressure, no pressures of marriage and whatnot. I'm like, um, there was pressure. There was legitimate pressure because well, Rachel, Ra uh, right from the beginning of the show, Rachel left her rich fiance and had to start working as a waitress. There was pressure with bills. That was a very big part of her plot. Her own personal journey was growing in her career. That there was pressure there. There was pressure with marriage of Ross trying to keep his marriage together. Like that was a, a, a big running gag in the show. And Joey being stupid was not portrayed trade is cool, it was actually a running joke, just like everything else they mentioned. The thing about it is I get his thing about the fat shaming stuff because that used to be okay. Mm -hmm. I don't necessarily have a problem with that. They were using the joke in a way that 
It still tickles me to this day. I don't find it offensive, but I'm also not on the fat shaming bandwagon of like, don't do that. I don't know how I feel about that necessarily. And I know that some of you guys might disagree with me there because to me, I'm all about health. Like if someone is is legitimately having like a thyroid problem and they can't do anything, yeah. like I, I'm not gonna say anything to them, but like I genuinely think that you do need to eat, right? You do need to exercise because just for legitimately, just for your health, not that you need for to look like- For system, for like everything, like to be healthy, know. but regarding- Not that you need to look like Alina Smolly. <laughs> <laughs> but, like just be healthy, generally just healthy. Just be healthy, yeah. yes. For example, for Monica, it was like a trigger for her for all her life. So it was like a joke, which they bring brought all the time and it worked for her. We all have some triggers, which for example, like Jabby is saying like, I'm small ear, small. small ear. So it triggers me, for example, right? I mean, it's the same. Is that really a trigger for you? Um, not that as Monica has, but it's like, uh, yeah. <laughs> it's fine. Uh, what are the cool things he did do in this video though? because I just spent time like trying to unpack what some yeah. of the things he said. He brought up stuff that I didn't know about. Why and how exactly Friends impacted India the way it did? Because I was legitimately surprised when I found that out. Like there were things I found out in my early journey with India that I was like, oh, that's that's popular. Like, okay, Game of Thrones. I had no idea that that was popular in India. Friends, I had no idea. Harry Potter, like all these things. I'm like, what? I just was legitimately surprised. I had no idea why that would be so big. When India produces so many shows and so many movies every year, like why? Why even like, and so it was cool to find that out because Friends is a big part of my growing up. And you know, mine too. the impact with the hairstyle, I didn't know about that in Britain. I knew that was a thing here. I didn't know that was a thing in Britain where 11 million British women. You know, it's it's like a lot of shows, good shows. Yeah. You can see how they can influence people's life in right. general. So whatever they have in the show, it's like it's something new. They bring something new to your world and you're like, oh, I like this hair. Oh, I want this short. It's how we look at that and we're like, oh, I want the same or I want it that way. I completely feel she has great hair in there. She has great yeah. haircut she, in there. And she never got that haircut again. Because everyone <laughs> started copying it. The, co yeah. the coffee shop thing in India I had no idea about. But then he made the joke about people using the toilet. That's a legit thing over here in Starbucks as well. Like that's a running joke. I liked the interview with the psychologist. I thought that was mm -hmm. really cool. For me, that was actually the-, you the deep. Yeah, that was the highlight of the video for me. And I, I was actually apprehensive initially going, oh, this can't be, this is probably gonna like slow the video down and make it boring. It elevated it and made it more interesting for me. And it was the highlight for me because the way she was talking about the show, how why it's digestible, what it means to us, how it affects us, why people can just keep yeah. watching this. It's like comfort food. I legitimately understand that because I do feel the same way. Like I can just put on friends in the background and I'll I'll be able to come in and out and I'll know exactly what's going on and it'll feel yeah. good, you know? It's comforting. And what she said about shows today is so true. I've been saying this for a long time. I think binge watching is so bad for you. I don't think it's healthy. It's like, not. You know, you sit there on the couch for hours, your body's not moving much, mm -hmm. and you're, you're not able to appreciate what you're watching quite as much. Like, there are people who will debate me on that. You have to make a plan for like, okay, for a week I'm watching this. It's yeah. like, it's not good. Uh, yeah. No. I think that you're able to better digest the show when you spread it out because then you can hold on to that and you can like talk about each episode with your friends and family or whatever. Whereas when you binge watch, you're taking it all at once. There's no way you can hold on to all of that. Yeah. It's just going to run into the same experience. You can't discern one episode from the other. It's a lot. It's actually, it's, it's overwhelmed, you know? You yeah. just feel like... I'm tired, <laughs> just yeah. of the show, so. It was interesting that even though I never watched this um, other version of Friends, the Indian version, it was interesting to hear this conversation with this guy and hear him reflect on how it's affected him. And he's just very honest about mm -hmm. it. He's very honest about his experiences and what's happened with it and like what's come of it. And I think that's cool. Unfortunately, you can't control what people compare. Like he wants people to compare it to MTV shows at the time. I'm like, that's just not gonna happen. You, yeah. you, you have no say so over what people decide to look at and how they, I mean, just look at Reddit. Like, you just have no control over what people decide to bring to the table. Overall, though, I thought this was a cool video. I wish it was shorter. Cool it's 15 minutes long, and it felt 15 minutes mm -hmm. long. I wish it was like 10 minutes or something like that, but I suppose when you're trying to cram that much information in there, it has to be what it is. And uh, I It's very deep, and a lot of information is interesting, like how yeah. they were trying to bring this show in life. I mean, it's, it's really yeah. cool. I like it. Absolutely. You guys, please do me a favor and check out Alina on the social media as well as uh, the Jabs if you feel like doing that. And check out our other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. I'm Jabby Kway. This is Alina Smolier. Thank Peace you. Peace out.